ആൽഫ ടി വിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമാണല്ലോ ഇബ്രായ ലേഖന പഠന പരമ്പരയിലൂടെ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിനാധാരമായി ഇബ്രായ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതൊന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം എബ്രായ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുമെല്ലാം ഒരുവനല്ലോ പിതാവ് അത് ഹേതുവായി അവനവരെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിപ്പാൻ ലജ്ജിക്കാതെ ഞാൻ നിൻ്റെ നാമത്ത് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് കീർത്തിക്കും സഭാമധ്യേ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും എന്നും ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുമെന്നും ഇതാ ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളുമെന്നും പറയുന്നു മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകുകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായി പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിടുവിച്ചു ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാൻ അത്രേ അവൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവൻ കരുണയുള്ളവനും ദൈവകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്ത മഹാപുരോഹിതനുമാകേണ്ടതിന് സകലത്തിലും തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് സദൃശനായി തീരുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു താൻ തന്നെ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടമനുഭവിച്ചിരിക്കിയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു ഇബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയാണ് നാം കണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ മരണം എന്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ നിലകളിൽ നിസ്തുല്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മരണത്തിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചില അനുഗ്രഹങ്ങളും പദവികളുമാണ് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഒൻപതാം വാക്യം നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ എന്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട തേജസ്സും ബഹുമാനവും എല്ലാം തിരികെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ നാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ നാല് പദവികളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് ഈ ആദ്യം നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ച അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഞാനതൊന്നുകൂടെ ഒന്നെടുത്തു പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട തേജസ്സും മാനവും എല്ലാം തിരികെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക പദവി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തേത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ മരണഭീതിയുടെ അടിമകളാണ് ആ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിലും നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിലും നമുക്കൊരു സഹായിയെ ലഭിച്ചു ഒരു സഹായിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുക ഞാനതൊന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട തേജസ്സും മാനവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ നിമിത്തം തിരികെ ലഭിച്ചു പാപം നിമിത്തം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പലതുണ്ട് അതെല്ലാം തിരികെ തരുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം കാരണമായി തീർന്നു രണ്ടാമത്തത് പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനുള്ള പദവി നമുക്ക് ലഭിച്ചു മൂന്നാമത്തത് പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് മരണഭീതിയുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിച്ചു പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാലാമത്തത് നാം കാണുന്നു നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ നമുക്ക് ഒരു സഹായിയെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കിന്നൊന്ന് പ്രവേശിക്കാം പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് രണ്ടാമത്തേത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദവി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു 
അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു കഷ്ടത അനുഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കടന്നു പോയതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രക്ഷാനായകൻ എന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുമെല്ലാം ഒരുവനല്ലോ പിതാവ് അത് ഹേതുവായി അവനവരെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിപ്പാൻ ലക്ഷിക്കാതെ അപ്പോൾ അവിടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ പദവി അവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ജനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് ദിവസം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ അവരെ ആ നിലയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ ആ നിലയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിശുദ്ധ ജനം വിശുദ്ധ ജാതി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അഥവാ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം വിശുദ്ധരാണ് പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വിശുദ്ധ പദവി ലഭിച്ചവരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതുമാത്രമല്ല പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മിക്ക ലേഖനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശ്വാസികളും വിശുദ്ധന്മാരുമായവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശുദ്ധ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ വിശുദ്ധ പദവി തന്ന് സ്ഥാനീയമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യമാണ് ശരിയായി നാം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചാൽ വിശുദ്ധി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് അഥവാ നാം ദൈവത്താൽ തനിക്കു വേണ്ടി വേർതിരിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടവരാണ് ഇതാണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശുദ്ധി എന്ന പദത്തിൻ്റെ മൂലഭാഷയുടെ അർത്ഥം അതാണ് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ സെറ്റ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഫോർ ഗോഡ് അതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പദവിയുടെ അർത്ഥം അങ്ങനെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ അവൻ എന്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ഉദ്ധരണികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ധരണി നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇത് നാം വായിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിൻ്റെ നാമത്തെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് കീർത്തിക്കും സഭാമധ്യെ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും അവിടെ ഞാൻ നിൻ്റെ നാമത്തെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് കീർത്തിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടതയും മരണവുമൊക്കെയാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം മുതൽ ഉയർപ്പിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ആ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ഉയർപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച ആ പദവി നമുക്കെന്താണ് ആ നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ വിശുദ്ധരായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്കെന്ത് പദവി തന്നു എന്നിവിടെ പറയുമ്പോൾ ആ വാക്യം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ നാമത്തെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് കീർത്തിക്കും യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ സ്നേഹിതരെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ എന്നൊക്കെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സഹോദരന്മാരെന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിരുവഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ നിലയിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ പദവിയാണ് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എന്നുള്ള വലിയൊരു പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് വേറെയും ഇബ്രാഹിം ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിപ്പം വായിച്ച് പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട്
അടുത്തത് പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് നാം വായിക്കുന്നത് മരണഭീതിയുടെ അടിമയാണ് മനുഷ്യൻ നമുക്കറിയാം ആദമിനോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ആത്മീകമായ മരണം കൂടെ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ ആദം പിന്നീട് അനേക വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആദമിൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പം വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം എന്നൊരു ചിന്ത കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ജീവപര്യന്തം മനുഷ്യൻ മരണ ഭീതിയുടെ അടിമയാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് പറയുക നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ലോകം മനുഷ്യരായ നാം ഒക്കെ തന്നെ മരണത്തെ ഭീതിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് മരിക്കുവാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല നാം തിരുവഴുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവചനം തന്നെ ആ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയായി മരണം സംഭവിച്ചു നാം തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിച്ചാൽ പ്രധാനമായി മരണത്തെ മൂന്ന് നിലകളിലാണ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേത് ആത്മീക മരണമാണ് അതാണ് ആദമിന് അന്ന് സംഭവിച്ചത് പിന്നീടുള്ള സകല മനുഷ്യരും ആത്മീകമായി മരിച്ചവരാണെന്ന് തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അപ്പോൾ ആത്മീകമായ മരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്മീകമായി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി രണ്ടാമത്തേത് തിരുവഴുത്തിൽ അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും എന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മരണം ശാരീരികമായ മരണം ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മരണം വഴിയായി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനൊരു മരണമുണ്ട് മൂന്നാമതൊന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നതാണ് രണ്ടാം മരണം രണ്ടാം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും ഈ തീപ്പൊയ്ക രണ്ടാമത്തെ മരണം അപ്പം ആത്മീകമായ മരണമുണ്ട് രണ്ട് ശാരീരികമായ മരണമുണ്ട് മൂന്ന് നിത്യമരണം അഥവാ രണ്ടാം മരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മരണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം വേർപാടാണ് ഒന്നാം മരണം എന്ന് ആത്മീക മരണത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ആത്മീക മരണത്തെ ഒന്നാം മരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം മരണം എന്ന് നിത്യമായ മരണത്തെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യൻ അകന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടാണ് ഒന്നാമത്തെ മരണം നിമിത്തം ദൈവ തേജസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലെയും സംസർഗത്തിലുമായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഏതംപ്രതീക്ഷയിൽ ദൈവം കൊടുത്ത സകലത്തിൻ്റെയും അധികാരിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്നു അതാണ് ആത്മീകമായ മരണം രണ്ടാമത്തെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നേക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് നിത്യന്യായവിധിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയാണ് ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലാത്തതിൻ്റെ ഫലമായി തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളിയിടപ്പെടുകയ ദൈവവുമായി എന്നേക്കും അകന്നു പോകയ എന്നാൽ ശാരീരിക മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകയല്ല മനുഷ്യനിലെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ഇവ തമ്മിൽ ഒന്ന് വേർപെടുകയാണ് ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹത്തെ ഇവിടെ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് ഒരു വേർപാടാണ് ഇതിനെയാണ് ശാരീരിക മരണം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മരണങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം പാപമാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം പാപമാണ് മനുഷ്യരിൽ ഈ മരണമെല്ലാം പ്രവേശിപ്പാനായിട്ട് കാരണമായി തീർന്നത് ഇവിടെ എബ്രാലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ മനുഷ്യൻ മരണത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് മരണഭീതിയുടെ അടിമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകുകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി അപ്പം ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി അഥവാ മനുഷ്യനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ മനുഷ്യനായി വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവൻ എന്താ ചെയ്തത് തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ചെയ്തത് ഇവിടെ പറയുന്നു മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി അപ്പം അവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാജിന് പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് മരണത്തിൻ്റെ പരാജയം അതിൻ്റെ മറുവശം മരണഭീതിയിൽ നിന്ന് 
നമുക്ക് വിടുതൽ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണത്തെ ഓർത്ത് ഭീതിയോടെ കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മരണം പരാജയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മരണത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തി പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ മരണമാണെങ്കിൽ ആ മരണത്തിന് എന്നേക്കുമായി നീക്കുപോക്ക് തൻ്റെ മരണത്താൽ യേശുക്രിസ്തു വരുത്തി അതുമാത്രമല്ല മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടവനെങ്കിലും മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആ നിലയിലെല്ലാം മരണത്തെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയായി തിരുവഴുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ മരണത്തെ എന്നേക്കും തീപ്പൊയിൽ തള്ളിയിടാൻ പോകുകയാണ് ആ നിലയിലും മരണം നിത്യമായ ഒരു പരാജയ വിഷയമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുണ്ട് നാം ഇവിടെ ചിന്തിച്ച ഈ മൂന്ന് വിധ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുതലുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ നിമിത്തം ആത്മീകമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതലുണ്ട് അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവർ അവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് എബ്രാഹിം ലഹന രണ്ടാം അധ്യായം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മീകമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് നാം വിടുതൽ പ്രാപിക്കുകയാണ് ശാരീരികമായ മരണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിടുതലുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ മരിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടാൽ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിങ്കൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ അവരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വിടുതലുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെയും പുനരുദ്ധാനത്തെയും അംഗീകരിച്ചവർക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് രണ്ടാം മരണവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പദവി എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിച്ചു മരണഭീതിയുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച മറ്റൊരു പദവിയാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാപം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട തേജസ്സും ബഹുമാനവും പദവികളും തിരിച്ചു തരുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ മുഖാന്തരം കാരണമായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ പദവി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവും പുനരുദ്ധാനവും ഒക്കെ കാരണമായി മൂന്നാമത് നാം ഇവിടെ കണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ നിമിത്തം നമുക്ക് മരണഭീതിയുടെ അടിമത്തം ത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനത്ര അവൻ വന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് അവൻ എന്തിനാ വന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിക്ക് സംരക്ഷണ ഒരുക്കുവാനാ വന്നത് ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനല്ല എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പത്രൂസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പാവം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ അവൻ ആദരിച്ചില്ല അവരെ ന്യായവിധിക്കായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുക അപ്പം ദൂതന്മാർക്കൊരു രക്ഷയൊരുക്കുവാനല്ല അവൻ വന്നത് പിന്നെ ആർക്ക യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ രക്ഷയൊരുക്കിയത് ആ മരണത്തിലൂടെയുള്ള രക്ഷ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാർക്കാണ് ഇവിടെ പറയുക അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനത്രേ അവൻ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നാം ആരാണ് ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവവചനം വൃഥാവായി പോയി എന്നല്ല ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവരെല്ലാം ഇസ്രായേലിയരെന്നും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയാകയാൽ എല്ലാവരും മക്കളെന്നും വരികയില്ല ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ നിൻ്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നേയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥമോ ജഡപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ വാഗ്ദത്വ പ്രകാരം ജനിച്ച മക്കൾ അത്രേ സന്തതി എന്ന് എണ്ണുന്നു അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി എന്ന് എണ്ണപ്പെടുവാൻ അവകാശമുള്ളത് ആർക്കാണെന്ന് ആ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ച സന്തതികൾക്കല്ല വാഗ്ദത്വ പ്രകാരം ജനിച്ച സന്തതികൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം തിരുവഴുത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നാം ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ അതേ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഥവാ വിശ്വാസികളാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അബ്രഹാമിലൂടെ സകല ജാതികൾക്കും അനുഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായി വരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് സകല മനുഷ്യവർഗത്തിനും ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ അവകാശമുള്ളത് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നാം പഠിച്ചാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി എന്നിവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത്
എന്ത ഇവിടെ സംരക്ഷണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവൻ കരുണയുള്ളവനും ദൈവകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്ത മഹാപുരോഹിതനും ആകേണ്ടതിന് സകലത്തിലും തൻ്റെ സദൃ സഹോദരന്മാരോട് സദൃശനായി തീരുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് അവൻ സദൃശനായി തീർന്നു എന്നാണ് എന്തിനാ സഹോദരന്മാരോട് സദൃശനായി തീർന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നാം അങ്ങനെ വായിച്ചത് സഹോദരന്മാരെന്ന പദവി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെന്ന് നമ്മെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മെ വിളിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് ലജ്ജ തോന്നിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണ് നാം ഒരുപക്ഷെ കർത്താവിനെ സഹോദരൻ എന്ന് തിരികെ സംബോധന ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ നിലയിൽ സഹോദരന്മാരായ നമ്മോട് അവൻ സദൃശനായി തീർന്നു എന്തിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രായപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്വം വരുത്തുവാൻ രണ്ട് നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുവാൻ മൂന്ന് ദൈവകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവാൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കായി അവൻ നമ്മോട് സദൃശ്യനായി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു നമ്മോട് സദൃശ്യനായി അവൻ മനുഷ്യനായി വന്നു എന്നാണ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് താൻ തന്നെ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിരിക്കയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു നാം വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പരീക്ഷയുടെ മധ്യേ പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യേ അവൻ നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനായി താൻ തന്നെ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും സഹായിയായിട്ടിരിപ്പാൻ അവൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് പാപം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട പദവികൾ തിരിച്ചു നൽകി അതുപോലെ നമുക്ക് സഹോദരന്മാരെന്നുള്ള പ്രത്യേകമായ പദവി നൽകി നമ്മെ മരണഭീതിയുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു നാം ഇവിടെ പരീക്ഷകളിലൂടെയും കഷ്ടതകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായിയുണ്ട് പരീക്ഷ ക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനും കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയവനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് സഹായിയായിട്ടുണ്ട് അവൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതയുടെ പാരമ്യമാണല്ലോ ക്രൂശിലെ മരണം ആ മരണം നിമിത്തം നമുക്ക് ലഭിച്ച പദവികളാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം നിസ്തുല്യമാണ് ഇതുപോലൊരു മരണം വേറെ ആരിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ആ മരണ മുഖാന്തരം മനുഷ്യവർഗത്തിന് പ്രയോജനമുണ്ട് അനുഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം ും പദവികളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കാം അതിന് ദൈവം തുടർന്നും നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ